புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் சிவகங்கை மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் இன்று மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் சத்தியமங்கலம் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் பலத்த சூறாவளி காற்று ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்கள் முறிந்து சேதம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் மருதம் மாங்காய் அறுவடை பணிகள் தீவிரம் விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி நவராத்திரி தீபாவளி பண்டிகைகளுக்காக புத்தாடைகள் வாங்க மதுரை மாசி வீதிகளில் குவியும் பொதுமக்கள் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த காவல்துறையினர் தொடர் கண்காணிப்பு நிதி பற்றாக்குறையால் பேப்பரில் கொடுக்கப்படும் எக்ஸ்ரே முடிவுகள் கோவில்பட்டி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் நிலவும் அவல நிலை காதி கிராம தொழில்கள் ஆணையத்தின் உலகிலேயே மிகப்பெரிய காதி தேசிய கொடிக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் காற்று மாசு குறைப்பு நடவடிக்கையாக என்சிஏபி திட்டத்தின் மூலம் பதினெட்டு கோடியே எழுபத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் நிதியை மத்திய அரசு ஒதுக்கியுள்ளது மும்பை சொகுசு கப்பலில் நடந்த பார்ட்டியில் போதைப் பொருள் பயன்படுத்தியதாக பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக் கானின் மகன் ஆரியன் கான் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கேரளாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பவானிபூர் இடைத்தேர்தலில் மேற்கு வங்காள முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி இரண்டு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார் பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் டுடர்டே அரசியலிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார் பாகிஸ்தானில் இருந்து வந்த ட்ரோன்கள் மூலம் போடப்பட்ட துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை காஷ்மீர் காவல்துறையினர் கைப்பற்றியுள்ளனர் இந்திய ஆஸ்திரேலிய மகளிர் இடையேயான பிங்க் பால் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி டிராவில் முடிந்தது தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தமிழக கடற்பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் சிவகங்கை மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிக கனமழையும் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தென்காசி கோயம்புத்தூர் நீலகிரி ஈரோடு மதுரை விருதுநகர் திருச்சிராப்பள்ளி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும் பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழையும் பெய்யும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவில்பட்டி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் நிதி பற்றாக்குறையால் எக்ஸ்ரே முடிவுகள் பேப்பரில் கொடுக்கப்படும் அவல நிலை உள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை செயல்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் மருத்துவமனையில் செயல்பட்டு வரும் டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே பிரிவில் பிலிம் இல்லாத காரணத்தினால் எக்ஸ்ரே பேப்பர் மற்றும் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பும் நிலை உள்ளது இதனால் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக சிகிச்சை பெற வருபவர்களுக்கு முறையாக சிகிச்சை அளிக்க முடியாமல் மருத்துவர்கள் பரிதவித்து வருகின்றனர் பிலிமில் எடுக்கப்பட்டால் பாதிப்புகள் குறித்து எளிதில் அறிந்து அதற்கு ஏற்ப சிகிச்சை மேற்கொள்வதற்கு மருத்துவர்களுக்கு வசதியாக இருந்தது ஆனால் பேப்பரில் எடுத்து தருவதால் பாதிப்புகள் குறித்து சரியான முறையில் அறிந்து கொள்ள முடியாத நிலை உருவாக்கியுள்ளது மீண்டும் வெளியில் சென்று தனியார் எக்ஸ்ரேக்கு சென்று பணம் செலவழித்து பிலிமில் எக்ஸ்ரே எடுத்து மீண்டும் மருத்துவரிடம் காண்பித்து சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு நோயாளிகள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் இந்த கோயில்பட்டி நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மருத்துவமனையில் வந்து கடந்த ரெண்டு மாத காலமாக வந்து நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை வரக்கூடியவங்களுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுக்கான அந்த எக்ஸ்ரேல வந்து பிலிம் இல்லை 
பிலிம் இல்லாமலே ரெண்டு மாசமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஜெராக்ஸில் எடுத்து கொடுக்காங்க ஜெராக்ஸில் எடுத்து கொடுக்க வெறும் பேப்பரில் வந்து அதை வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அதை எப்படி வந்து துல்லியமாக கணிக்க முடியும் சொல்லுங்கள் அந்த அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அந்த ஃபிலிம் இல்லாதனால இதில் என்னென்னு முழுமையாக வந்து அதை வந்து கண்டறிய முடியாமல் சூழ்நிலை இருக்குது அதனால் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையிலே வந்து ஃபிலிம் இல்லாமல் வெறும் ஜெராக்ஸ் பேப்பர் மாதிரி ரிப்போர்ட் கொடுக்காங்க இதை உடனே வந்து அரசு கண்காணிச்சு நடவடிக்கை எடுக்கணும் இதுகுறித்து அரசு மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் கேட்டபோது தற்பொழுது பிலிம் வாங்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர் கிருஷ்ணகிரியில் மாங்காய் விளைச்சல் அமோகமாக உள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி சந்தூர் மத்தூர் ஜெகதேவி ஊத்தங்கரை பர்கூர் வேப்பனப்பள்ளி காவேரி பட்டணம் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சுமார் நாற்பதாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் மாவு சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தற்போது மருதும் மாங்காய் விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இதையடுத்து அத்திக்குண்டா கிராமத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் மாங்காய் அறுவடை செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மூன்று ஏக்கர் மாந்தோப்பில் முப்பது டன் மருதம் மாங்காய்கள் விளைந்துள்ளதாகவும் டன் ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் விலை போவதாகவும் அப்பகுதி விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் வருடந்தோறும் மா சீசனில் விளையும் மாங்காய்களை விட இடைப்பட்ட காலத்தில் விளையும் இந்த மறுகாப்பு மாங்காய்களுக்கு பெரும் வரவேற்பு உள்ளதாகவும் அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தில் நான்காம் கட்ட கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் சுமார் பதினேழு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக கடந்த மூன்று வாரங்களாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மெகா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்று வருகிறது அந்த வகையில் நான்காவது ஞாயிற்றுக்கிழமையாக மெகா தடுப்பூசி முகாம் நேற்று நடைபெற்றது சனிக்கிழமை வரை நான்கு கோடியே எழுபத்தி ஒன்பது லட்சம் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ள நிலையில் இருபத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று அறுபது மெகா தடுப்பூசி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியில் சுகாதாரத்துறையினர் ஈடுபட்டனர் தலைநகர் சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து அறுநூறு மையங்கள் மூலம் தடுப்பூசி போடப்பட்டது மக்களிடையே தடுப்பூசி மீதான விழிப்புணர்வு அதிகரித்துள்ளதால் ஆர்வமுடன் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர் மாநிலம் முழுவதும் நேற்று ஒரே நாளில் பதினேழு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நவராத்திரி தீபாவளி பண்டிகைகளுக்காக புத்தாடைகள் வாங்க மதுரை மாசை வீதிகளில் குவிந்த பொதுமக்கள் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த காவல்துறையினர் தொடர் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் பண்டிகை நாட்களுக்கென புத்தாடைகள் மற்றும் அணிகலன்கள் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் வாங்க மதுரையில் உள்ள மேலமாசி மற்றும் கீழமாசி வீதிகளில் உள்ள ஜவுளி கடைகள் மற்றும் நடைபாதை கடைகளில் பொதுமக்கள் குவிந்தனர் மேலும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் ஒரு மாத காலமே உள்ள நிலையில் அதற்கான புத்தாடைகளை வாங்கவும் குடும்பம் குடும்பமாக வருவதால் இந்த பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதோடு கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த காவல்துறையினர் தொடர் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர் குறிப்பாக பண்டிகை காலம் வருவதால் மக்கள் கூடும் இடங்களில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ள நிலையில் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் மாநகராட்சி நிர்வாகம் மக்கள் கூடும் இடங்களில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றவும் முகக்கவசம் அணிவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பது சமூக ஆர்வலர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது சத்தியமங்கலம் பகுதியில் வீசிய பலத்த சூறாவளி காற்றால் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்கள் முறிந்து சேதமடைந்துள்ளன ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே புஞ்சே புளியம்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பலத்த சூறாவளி காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இந்நிலையில் புஞ்சே புளியம்பட்டி அருகே உள்ள சொலவனூர் மற்றும் பனையம்பள்ளி பகுதிகளில் பயிரிடப்பட்டிருந்த நாட்டு நீந்திரன் குமிண்டால் நீந்திரன் உள்ளிட்ட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்கள் அடியோடு முறிந்து விழுந்தன அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் இருந்த வாழை மரங்கள் சேதமடைந்துள்ளதால் மிகுந்த நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் சேதமடைந்த வாழை மரங்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என அப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை நகரில் நேற்று நடைபெற்ற மெகா கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் முகாமை மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பதினோரு புதிய மருத்துவ கல்லூரிகளில் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது மாணவர்களை சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாகவும் இது தொடர்பாக தமிழக மருத்துவத்துறை இயக்குநர் தேவையான ஆவணங்களை உரிய அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பிக்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் முதல்வர்களே நேரடியாக பிரதமரிடத்தில் போய் 
கடிதம் கொடுத்து ஒரு கல்லூரிக்கு நூற்றி ஐம்பது வீதம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு இந்த ஆண்டே உத்தரவிட வேண்டும் என்று இந்த கோரிக்கை வைத்தார்கள் கோரிக்கை வைத்ததோடு மட்டுமல்ல எங்களையும் இரண்டு முறை அனுப்பி வைத்தார்கள் நாங்களும் ரெண்டு முறை டெல்லிக்கு சென்று மாண்பு மிகு கல்வித்துறை அமைச்சர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்களிடத்தில் இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி உடனடியாக ஆய்வுக்கு அனுப்ப சொன்னோம் ஆய்வு அனுப்ப சொல்லி வந்ததற்கு பிறகு ஆய்வு குழுவினர் வந்தார்கள் ஆய்வு செய்துவிட்டு ஒரு சில குறைகளை இந்த கட்டுமான பணிகளில் இதையெல்லாம் நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் அந்த நிறைவு செய்யும் பணிகளும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதற்கிடையிலேயே ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது சீட்டில் எட்நூத்தி ஐம்பது சீட்டு கொடுத்துட்டாங்க மீது எட்நூறும் பெறுவதற்கு நாளை மறுநாள் நம்முடைய மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் டிஎம்இ டாக்டர் நாராயண பாபு டெல்லிக்கு செலவு இருக்கிறார் அவர் அந்த குழுவில் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கிறார் அவர் போய் அந்த குழுவிடத்தில் எதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் குறைன்னு சொன்னீங்களோ அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டோங்கிற ஆவணங்களை அங்கே தரப்போகிறார் நிச்சயமாக இந்த ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது மாணவர் சேர்க்கையும் இந்த ஆண்டிலேயே நடைபெறும் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு இது செய்து கொண்டிருக்கிறோம்
வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் பகுதியில் நடைபெற்ற கொரோனா தடுப்பூசி முகாமினை மாவட்ட ஆட்சியர் குமரவேல் பாண்டியன் ஆய்வு செய்தார் இதையடுத்து அப்பகுதியில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க் ஒன்றில் பெட்ரோல் நிரப்பு வந்த இருசக்கர வாகனம் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களை தடுத்து நிறுத்தி தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டதற்கான சான்றிதழ் அல்லது குறுஞ்செய்தி உள்ளதா என கேட்டு சோதனையில் ஈடுபட்டார் அவ்வாறு தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளாதவர்களுக்கு பெட்ரோல் பங்கிலேயே தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது மேலும் வாடிக்கையாளர்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டதற்கான சான்றிதழ் காட்டினால் மட்டுமே பெட்ரோல் டீசல் போட பங்கு உரிமையாளர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் குமர்வேல் பாண்டியன் அறிவுரை வழங்கியுள்ளார் திருவனந்தபுரத்தில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் நவராத்திரி திருவிழாவுக்காக கன்னியாகுமரி மாவட்ட சுசீந்திரம் கோயிலிலிருந்து சுவாமி சிலைகள் பல்லக்கில் புறப்பட்டு செல்லும் பாரம்பரிய நிகழ்வு நடைபெற்றது ஒன்பது நாட்கள் கொண்டாடும் நவராத்திரி விழா ஏழாம் தேதி தொடங்க உள்ளது இந்த விழாவில் பங்கேற்பதற்காக குமரி மாவட்டத்திலிருந்து சுசீந்திரம் முன்னுத்தித்த நங்கையம்மன் வேளிமலை முருகன் மற்றும் பத்மநாபபுரம் தேவாரக்கட்டு சரஸ்வதி அம்மன் ஆகிய சாமி சிலைகள் போலீசார் அணிவகுப்பு மரியாதையுடன் ஊர்வலமாக புறப்பட்டு சென்றது இதன் ஒரு பகுதியாக இந்த சாமி சிலைகள் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பத்மநாபபுரம் அரண்மனைக்கு கொண்டுவரப்பட்டு வழக்கமான பூஜைகள் நடைபெற்றன திருவிழாவை காண அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் பக்தர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளத்தை அடுத்த புதூரில் நடைபெற்ற மாபெரும் மாட்டு வண்டி எல்கே பந்தயத்தில் அறுபது மாட்டு வண்டிகள் பங்கேற்று சீரி பாய்ந்தன புதூர் வட்டார மாட்டு வண்டி பந்தய சங்கம் சார்பில் முதலாம் ஆண்டு மாபெரும் மாட்டு வண்டி எல்கே பந்தயம் நடைபெற்றது பெரிய மாடு சின்ன மாடு என இரு பிரிவுகளாக நடைபெற்ற இந்த மாட்டு வண்டி போட்டியில் அறுபது ஜோடி மாடுகள் கலந்து கொண்டன பெரிய மாட்டு வண்டிகளுக்கான பதினாறு கிலோமீட்டர் தூர போட்டியில் இருபத்தி ஒன்பது மாட்டு வண்டிகள் கலந்து கொண்டன இதில் கடம்பூர் மாட்டு வண்டி முதலிடத்தை பிடித்தது பன்னிரண்டு கிலோமீட்டர் சிறிய மாட்டு வண்டிகளுக்கான போட்டியில் சிவகங்கை மாவட்ட மாட்டு வண்டி முதலிடத்தை பிடித்தது சாலையில் சீரி பாய்ந்த மாடுகளை பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் கண்டுகளித்தனர் தமிழகத்தின் ஒரு சில மாவட்டங்களில் நேற்று நன்கு மழை பெய்தது விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பரவலாக கனமழை பெய்ததால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பரவலாக மீண்டும் மழை பெய்தது மழை காரணமாக மக்கள் வீடுகளுக்குள்ளேயே முடங்கினர் விழுப்புரம் விக்கிரவாண்டி கோழியனூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மூன்றாவது நாளாக தொடர்ந்த மழையால் சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது தென்காசி மாவட்டத்தில் கடையம் பொட்டல்புதூர் மாதாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி மற்றும் ஜோலார்பேட்டை சுற்று வட்டார பகுதிகளான வேப்பம்பட்டு கலந்தரா பொன்னேரி ஏலகிரி கோடியூர் காவிரிப்பட்டு கேத்தாண்டப்பட்டி புத்துக்கோவில் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரம் மழை கொட்டி தீர்த்தது மாவட்டம் அவினாசியில் உள்ள தபஸ் யோகாலயா பயிற்சிக் கூடத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சிறுவர் சிறுமி பங்கேற்று சாதனை முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் இதில் ஷியாம் என்ற பனிரண்டு வயது சிறுவன் பத்மாசனம் என்ற யோகா பயிற்சியை தொடர்ந்து பதினைந்து நிமிடம் செய்து அறுநூற்று முறை சுழன்று சாதனை நிகழ்த்தினார் இவரது முயற்சி சாதனை புத்தகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது இதேபோல கவிதா என்பவர் பக்ஷி மோத்தாசனம் என்ற ஆசனத்தை தொடர்ந்து நாற்பத்தைந்து நிமிடம் செய்தார் இது புதிய சாதனையாக புத்தகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மொத்திவலசை எனும் கிராமத்தில் பெண்கள் குழுவாக ஒன்றிணைந்து பனை ஓலையில் இருந்து பல்வேறு வகையான கைவினைப் பொருட்களை தயார் செய்து நல்ல லாபம் ஈட்டி வருகின்றனர் பனை மரத்திலிருந்து குருத்து ஓலை பிரித்தெடுக்கப்பட்டு அதன் மூலம் ஓலை கொட்டான் விசிறி மணிப்பொஸ் தொப்பி நலங்கு பொட்டி கல்யாண மாலை உள்ளிட்ட பல வகையான கைவினைப் பொருட்களை பெண்கள் குழுக்களாக சேர்ந்து பிளாஸ்டிக் பொருட்களை ஒழிக்கும் உன்னத நோக்கோடு தயார் செய்கின்றனர் இந்த பனை ஓலை கைவினைப் பொருட்களை தூத்துக்குடி சிவகங்கை கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட வெளி மாவட்டங்களுக்கும் வெளி மாநிலத்திற்கும் அனுப்பி வைத்து வருகின்றனர் ஓமலூர் அருகில் இளைஞர்கள் இணைந்து ஒரு லட்சம் பனை விதை நடவு செய்வதை இலக்காக கொண்டு ஆயிரம் பனை விதைகளை நடவு செய்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் மற்றும் காடையம்பட்டி பகுதிகளில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏரிகள் உள்ளன 
இந்த ஏரிகளில் கரைகளை பலப்படுத்தும் நோக்கத்திலும் பசுமையை பெருக்கும் நோக்கத்திலும் ஓமலூர் இளம் தளிர் பசுமை அறக்கட்டளை இளைஞர்கள் பனை மரங்களை மீட்டெடுக்கும் வகையில் ஒரு லட்சம் பனை விதைகள் நடவு செய்யும் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளனர் இந்நிலையில் ஓமலூரை அடுத்த கஞ்சநாயக்கன்பட்டி வடமனேரியில் ஆயிரம் பனை விதைகள் நடவு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதை அறிந்த அப்பகுதி கிராம இளைஞர்களும் அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து பனை விதைகளையும் நடவு செய்து வருகின்றனர் இதுகுறித்து இளைஞர்கள் கூறும்போது எதிர்கால சந்ததிகள் சிறப்புடன் வாழவும் நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கவும் பசுமையை பெருக்கவும் இதுபோன்ற பணிகளில் ஈடுபட்டு மகிழ்ச்சி அடைவதாக தெரிவித்துள்ளனர் கரூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான கராத்தே போட்டியில் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தினர் கியா குஷின் கராத்தே அமைப்பின் சார்பில் ஏழாம் ஆண்டு மாநில அளவிலான கராத்தே போட்டி நடைபெற்றது இதில் நாற்பது கிலோ பிரிவிலிருந்து அறுபத்தைந்து கிலோ எடை வரையிலான போட்டிகளில் தமிழகம் முழுவதும் இருந்து அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு கேடயங்களும் சான்றிதழ்களும் பரிசாக வழங்கப்பட்டன சிவகங்கை மாவட்டத்தின் கடைக்கோடியான களத்தூரில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லை என அந்த கிராம மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் களத்தூர் கிராமத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் இவர்கள் ஆட்சியர் அலுவலகம் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் செல்லவும் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்தே சென்று அங்கிருந்து பேருந்தில் பயணிக்கும் சூழ்நிலை உள்ளது சரியான சாலை வசதி மற்றும் பேருந்து வசதி இல்லாததால் மாணவர்கள் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு செல்ல அவதியுறுகின்றனர் மாவட்டத்தின் கடைசி கிராமமாக இருப்பதால் தங்களை அரசு அதிகாரிகள் கண்டு கொள்வதில்லை என்றும் கிராமத்தை மிக அருகில் உள்ள மங்களம் ஊராட்சி ஒன்றியம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துடன் இணைத்தாலாவது அடிப்படை வசதி கிடைக்கும் என்றும் புலம்புகின்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கடல் வழியாக நடைபெறும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை தடுக்க மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் இந்திய கடலோர காவல் படை தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தமிழகத்திலிருந்து கஞ்சா போதைப் பொருள் தங்கம் சமையல் மஞ்சள்கள் கடல் அட்டை பீடி போன்ற பல்வேறு கடத்தல்கள் அரங்கேறி வருவதால் பாதுகாப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் எல்லை பாதுகாப்பு பலப்படுத்துவதோடு கடல் வழியாக நடைபெறும் சட்டவிரோத நடவடிக்கை தடுக்கப்படும் எனவும் கடலோர காவல்படை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியதற்கான சான்றை காண்பித்தால் மட்டுமே மதுபானம் பெற முடியும் என்ற உத்தரவு உள்ளது இந்நிலையில் நேற்று மாவட்டத்தில் உள்ள பெரும்பாலான டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுப்பிரியர்கள் சான்றுகளை காண்பிக்காமல் மது வாங்கிச் சென்றனர் கூட்டாக வந்த மதுப்பிரியர்கள் ஒரே கைபீசி எண்ணில் இருக்கும் சான்றுகளை மாற்றி மாற்றி காண்பித்து மது வாங்கினர் இதனால் மாவட்ட ஆட்சியரின் உத்தரவு காற்றில் பறக்கவிடப்பட்டதாக சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தேங்காய் திண்ணிப்பட்டியை சேர்ந்தவர் அழகம்மாள் இவர் நிலப்பட்டா தொடர்பான பிரச்சினையில் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டி உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றிக் கொண்டு தீக்குளிக்க முயன்றுள்ளார் அப்போது அங்கு பணியில் இருந்த ஊர்காவல் படையைச் சேர்ந்த குழு தலைவர் சுமதி மற்றும் ஊர்காவல் படை பெண் காவலர் இலக்கியா ஆகியோர் துரிதமாக செயல்பட்டு அழகம்மாளை காப்பாற்றினர் இதனை அறிந்த மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் நிஷா பார்த்திபன் இரு காவலர்களுக்கும் பாராட்டு சான்றிதழ்களை வழங்கி கௌரவித்தார் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அடுத்த நால் ரோட்டில் வாழைக்காய் பாரம் ஏற்றிய டெம்போ அத்தானி சாலை வழியாக சத்தி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்த கார் திடீரென நடுவே வந்ததால் அதன் மீது மோதாமல் இருக்க வாழைக்காய் டெம்போ ஓட்டுநர் சற்று ஓரமாக திருப்பியதால் டெம்போ கட்டுப்பாட்டை இழந்து நிலை தடுமாறி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இதில் டெம்போ ஓட்டுநர் மற்றும் வாழைக்காய் தொழிலாளர்கள் காயமடைந்தனர் இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்
கடலூர் மாவட்டம் குறிஞ்சிப்பாடி பகுதியில் கடந்த முப்பதாம் தேதி கஜமுக விநாயகர் ஆலயத்தில் உண்டியல் உடைக்கப்பட்டு பணம் திருடு போன சம்பவத்தில் ஒருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் அப்பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆராய்ந்த போலீசார் அதில் பதிவாகி இருந்த இரண்டு சக்கர வாகனத்தின் எண்ணெய் வைத்து விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர் இதன் முடிவில் பாலாஜி என்பவர் பகலில் நெய்வேலியில் உள்ள ஒரு கோயிலில் அர்ச்சகர் வேலை செய்வதும் இரவில் தலையில் கொண்டையை மறைக்க கேப் அணிந்து கொண்டு கொள்ளையில் ஈடுபட்டு வந்ததும் தெரிய வந்தது அவரை கைது செய்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை போலீசார் மேற்கொண்டுள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கமாடி டேனிஸ் கோட்டை சுற்றுலா தளத்தில் பழுதாகி உள்ள மின் விளக்குகளை சீரமைத்து பாதுகாக்க சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தரங்கமாடியில் கிபி ஆயிரத்து அறுநூற்று இருபதாம் ஆண்டு டேனிஸ் நேவி கேப்டன் ரோலண்ட் கிராப் என்பவரால் தரங்கமாடி கடற்கரையில் டேனிஸ் கோட்டை கட்டப்பட்டது தற்போது தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த கோட்டையில் போர் வீரர்கள் தங்கும் வரை ஆயுத கிடங்கு சமையல் அறை தொல்லியல் அருங்காட்சியகமும் உள்ளது இங்கு இந்தியா முழுவதும் இருந்தும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்வது வழக்கம் இந்நிலையில் டேனிஸ் கோட்டையை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் மின் விளக்கின்றி மாலை ஆறு மணிக்கு மேல் இருண்டு விடுகிறது கோட்டையை சுற்றியுள்ள ஓசோன் காற்று நடைபாதை பகுதி கவர்னர் மாளிகை அருங்காட்சியகம் கோட்டைக்கு எதிரே மணல் வளாகம் என கடற்கரை வரையிலான பகுதியில் உள்ள அனைத்து மின் விளக்குகள் பழுதடைந்து சிதைந்து உள்ளதால் அப்பகுதிகள் இருள் சூழ்ந்து காணப்படுகின்றன எனவே மின் விளக்குகளை சீரமைக்க சுற்றுலா பயணிகள் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அருகே மாதனூர் ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட நாயக்கநேரி மலை கிராம ஊராட்சி தேர்தலில் ஆதி திராவிடர் வகுப்பினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டது இதற்கிடையில் பலர் தங்களுடைய வேட்பு மனுவை வாபஸ் வாங்கி எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இந்த நிலையில் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் தொடர்ந்து விருப்பப்பட்டவர்கள் பயமின்றி வாக்களிக்கும் வகையில் காவல்துறையினர் கொடி அணிவகுப்பு நடத்தினர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மாப்பிள்ளையார் குளம் இரண்டாம் வீதியைச் சேர்ந்தவர் பார்வதி இவர் தனது வீட்டை பூட்டிவிட்டு வெளியூர் சென்றிருந்த நிலையில் வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு முப்பத்தியோரு சவரன் தங்க நகை கொள்ளை போயிருப்பது தெரிய வந்ததை அடுத்து இதுகுறித்து பார்வதி அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் கைரேகை நிபுணர்களின் உதவியோடு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே ஆர் எஸ் பகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் சாலையின் இருபுறமும் சிக்னல் போஸ்ட் அமைத்துள்ளது விபத்தை ஏற்படுத்தும் விதமாக உள்ளதாக வாகன ஓட்டிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மேலும் இது உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் விதத்தில் உள்ளதால் தாங்கள் அச்சத்துடனே பயணம் செய்வதாகவும் அவர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் எனவே சிக்னலை சீரமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது நாகர்கோவில் வனத்துறை அலுவலகத்தில் வன உயிரின வார விழா தொடங்கப்பட்டது இதில் வன உயிரினங்களின் வாழ்வியல் காடுகள் மற்றும் வன உயிரிகளின் பாதுகாப்பு குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வகையில் சைக்கிள் பேரணி நடைபெற்றது இதில் இருபத்தைந்துக்கு மேற்பட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் கம்பன் நகர் பகுதியில் கடந்த எட்டு மாதத்திற்கு முன்பு பாதாள சாக்கடை திட்டத்திற்காக தூண்டப்பட்ட சாலைகள் சரி செய்யப்படாததால் மழை நேரங்களில் சேரும் சகதியுமாக காட்சியளிப்பதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதனை கண்டுகொள்ளாத மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் நகராட்சியினரை கண்டித்து சாலைகளில் நாற்று நட்டு நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரியில் அரசு விடுமுறை தினமான காந்தி ஜெயந்தி என்று மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டதால் கள்ளத்தனமாக மதுபானம் விற்ற பதினெட்டு பேர் மீது கலால் துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் மேலும் அவர்களிடமிருந்து நூற்று எழுபத்தி ஐந்து லிட்டர் மதுபானங்கள் அறுபத்தி நான்கு லிட்டர் சாராயம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டது வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் பேரணாம்பட்டு கேவிக்குப்பம் காட்பாடி உள்ளிட்ட ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் முதல் கட்டமாக வரும் ஆறாம் தேதி நடைபெறும் நிலையில் பொதுமக்கள் அச்சமில்லாமல் நூறு சதவீதம் வாக்களிக்க வலியுறுத்தி குடியாத்தம் காவல் கோட்டம் சார்பாக காவலர்களின் கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது குடியாத்தம் காவல் உட்கோட்டத்திற்குட்பட்ட கேவிக்குப்பம் வடுகந்தாங்கல் பி கே புரம் காளியம்மன்பட்டி கல்லூர் தட்டப்பாறை சீவூர் பேரணாம்பட்டு உள்ளிட்ட ஊரக பகுதிகளில் கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் நடைபெறவுள்ள வாக்குகளை எண்ணும் மையங்களை தயார் செய்யும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் வாக்கு எண்ணும் மையத்தை விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் மோகன் அரசு அலுவலர்களுடன் ஆய்வு செய்தார் மேலும் வாக்குச்சாவடி ஏற்பாடுகள் பாதுகாப்பு அடிப்படை வசதிகள் குறித்து அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கினார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே உள்ள ஆயங்குடி ஊராட்சி மற்றும் மரம் அறக்கட்டளை இணைந்து ஐந்தாயிரம் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி மரக்கன்று நடவு செய்தார் பின்னர் பேசிய அவர் மரம் இயற்கை தந்த வரம் எனவும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க மரக்கன்றுகளை அதிக அளவில் நட வேண்டும் எனவும் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார் தருமபுரி மாவட்டத்தில் மை தருமபுரி தன்னார்வ அமைப்புகளுடன் இணைந்து குருதிக்கொடை வழங்கும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு தகடூர் குருதிக்கொடையாளர்கள் இன்று விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் குருதிக்கொடையாளர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன மேலும் இந்த அமைப்பின் மூலம் இதுவரை ஐந்தாயிரம் யூனிட் ரத்தம் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது மதுரையில் வரும் செவ்வாய்க்கிழமை காலை பத்து மணி முதல் பனிரெண்டு முப்பது மணி வரை மண்டல அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் முகாம் ஆணையாளர் கார்த்திகேயன் தலைமையில் நடைபெற உள்ளது குறைதீர்க்கும் முகாமில் அந்தந்த மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட பொதுமக்கள் மட்டும் தங்கள் கோரிக்கை மனுக்களை கொடுத்து பயன் பெறுமாறு மதுரை மாநகராட்சி கேட்டுக் கொண்டுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன் அமராவதியில் சட்டவிரோதமாக மதுபாட்டில்களை பதுக்கி வைத்திருந்த நபர் கைது செய்யப்பட்டார் அவரிடமிருந்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள முன்னூற்று இருபத்தி நான்கு மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன மயிலாடுதுறை சிவபுரத்தை அடுத்து வேத சிவாகாம பாடசாலையில் மகா சதாசிவ பீடத்தில் மகாலய பட்ச சதுர் வேத பாராயணம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்துக்களின் சம்பிரதாய முறைகளில் ஆரோக்கியம் அறிவியலும் அடங்கியுள்ளதாகவும் அவற்றை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று மன்னார்குடி ஜி எஸ் சுவாமிகள் அருளாசி வழங்கி பேசினார் கடலூர் மாவட்டம் திருவந்திபுரம் தேவநாத சுவாமி கோவிலில் பிரம்மோற்சவம் மற்றும் நவராத்திரி உற்சவத்தை முன்னிட்டு நிகழ்ச்சிகள் கோவில் வளாகத்தில் நடைபெற இருக்கிறது இந்நிலையில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக அக்டோபர் நான்கு முதல் பதினேழு வரை பக்தர்கள் கோவிலுக்கு வர மாவட்ட ஆட்சியர் தடை விதித்துள்ளார் மயிலாடுதுறையில் பார் ஏலம் பெற்றுத் தருவதாக மூன்று லட்சம் ரூபாய் வாங்கிக் கொண்டு கொலை மிரட்டல் விடுப்பதாக திமுக தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்க மாவட்ட தலைவர் மீது திமுக மாவட்ட மகளிர் அணி துணை அமைப்பாளர் மயிலாடுதுறை எஸ்பியிடம் புகார் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு வனத்துறை சார்பில் உலக வன உயிரின வார விழா நடைபெற்றது இதில் வன உயிரினங்களை பாதுகாக்கும் விழிப்புணர்வு சைக்கிள் பேரணியை திருச்சி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சிவராசு கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் இந்த பேரணியில் ஏராளமான கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் விலங்குகளின் முகமொழிகளை அணிந்து கொண்டு மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் கோவை மாநகராட்சி சார்பில் எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டங்கள் குறித்தும் பொதுமக்கள் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் சாலை விழா நடைபெற்றது இதில் சாலை பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக சைக்கிள் பேரணி நடைபெற்றது கோவை ஆர் எஸ் புரம் பகுதியில் துவங்கிய இந்த விழிப்புணர்வு சைக்கிள் பேரணி உக்கடம் உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகள் வழியாக பந்தய சாலை பகுதியில் நிறைவடைந்தது புதுச்சேரி சாரம் டி ஆர் நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ புட்லாயம்மன் கோவிலில் புனரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் கோயில் வாசலில் அடுக்கி வைக்கப்பட்ட செங்கற்கள் நடுவில் பதுங்கியிருந்த பாம்பு குறித்து பக்தர்கள் வனத்துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர் இதையடுத்து அங்கு வந்த வனத்துறை ஊழியர்கள் செங்கலுக்குள் பதுங்கியிருந்த நான்கடி நீளம் கொண்ட பாம்பை லாபகமாக பிடித்து சாக்கு பைக்குள் போட்டு வனத்துக்குள் விட்டனர் கரூரில் கொத்தடிமை தொழிலாளர் முறை ஒழிப்பது தொடர்பாக விழிப்புணர்வு முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகனத்தின் மூலம் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து பகுதிகளிலும் வரும் நவம்பர் பதினான்காம் தேதி வரை குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு மற்றும் கொத்தடிமை தொழிலாளர் முறை ஒழிப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வு பொதுமக்களிடையே ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது